陈老师，小同志，你怎么来了？我在找你，很多人都在找你。抱歉，让你们担心了。这段时间发生了很多事，心里有点乱。每次到这里，所有的烦恼好像都没了。这是什么地方？这是我家后面的一块空地。小时候我贪玩，不小心掉到空地的一口枯井里。当时已经很晚了，我很害怕，也不知道过了多久，我无意间抬头。那是我一生无法忘却的画面，我似乎忘了恐惧，只是盯着璀璨的星空。后来不知是谁扔下了一根绳子，我顺着绳子一步一步往上爬，离井口越近，视野就越广阔。爬出枯井的瞬间，整片星空映入眼帘。我没找到那个扔绳子的人。回家后也没有把这件事情告诉父母，我以为这只是一次难忘的童年经历。在青潭镇待了一段时间后，我终于明白，这里的孩子就像被困在井里的我，他们只能通过井口看到一片狭窄的星空。所以，我想成为那个扔绳子的人，让这些孩子走出去，看到更广阔的世界。陈老师，我知道你想帮助这些孩子，他们。也一直在等你回去，嗯，是时候了，顺着这根绳子就能回去。对了，陈老师，我想起一件事儿，我答应过你，等调查出田家案的真相，会告诉你我为什么能获得那些线索。不用解释，我大概已经明白了，你和其他人不一样，这或许是天意，你注定要做一个为死者讨回公道的警察。陈老师，我会努力成为这样的人，我相信你。对了，小同志。我一个人爬不出去，你先上，然后拉我一把。我不中的，你肯定能办到。嗯。绚丽的星空离我越来越近，甚至让人觉得触手可及。我逐渐理解当初陈老师爬向井口的心情。我回过头想分享这一刻的感受，但是陈老师不见了。只剩下深不见底的井水，倒映着星空。陈老师究竟去哪儿了？没人知道。或许他只是去了远方，总有一天会回来。也或许，他化作一颗星辰，坠入了星河。你总算醒了，这一晚上晕两次可不得了。正哥，陆队，我怎么在这儿？哼，问的问题跟上次一样。你倒在一户人家的浴室里，要不是有人发现，你得在地板上躺一晚上。浴室附近是不是有碎掉的镜子？上面还有玫瑰花的图案。对，确实是玫瑰花的图案。我猜的没错。调查田家浴室的那面镜子时，我就进入了那个世界。陆队，李寻以前也这样吗？不会是脑袋摔坏了吧？他刚醒，没弄清发生什么事儿。小郑，我还得向上头汇报田家案的事儿。你留下照顾李寻，陆队，田家案有什么进展？李寻，你知道田家案？嗯，我正是听说了田家案的事才去调查田家的。那正好，省了解释前因后果。简单来说，田家案出现了新的嫌疑人，是谁？你应该见过，就是这家卫生室的医生叶静山。有什么证据吗？我们重新搜索了田家，发现厨房的实验中有鼠药的成分。那包食盐的封口被重新粘合过，几乎没留下任何痕迹。这绝不是一次两次就能成功的。我们沿着这条线索调查，最终在诊所的储藏室发现了大量类似食盐的包装袋，应该是他为了保证封口完整无损而进行了大量的练习。而且叶静山有杀人动机。嗯，我听说过田秀荣和叶静山的恩怨，可还是有说不通的地方。对，但也没办法继续调查。涉案的嫌疑人死了，这案子恐怕要成悬案了。叶金山死了，对，烧死了，就在田家附近。叶金山的车被烧得只剩壳，里面发现疑似叶金山的尸体，已经送到送检那里检验了。车子怎么会起火？当时车里装了很多烟花，可能是叶金山帮别人从城里烧来的。我们还在车里发现了烟头，大概是叶金山开车时抽烟，不小心烟头落在了烟花上，引燃了烟花。证明，你调查清楚了吗？叶金山是否有抽烟的习惯？嗯，他偷偷抽烟，被几个患者撞见过。他确实抽烟，我见过。我就说嘛，这种事你越想藏，反而藏不住。再说抽烟有什么好藏的？越想藏，反而藏不住
：“李寻，你怎么了？不对，肯定有什么地方不对。”李寻，也许李寻想到了什么，先别打扰他。要来根烟吗？哦，我抽烟这事可千万别说出去。我总是劝镇上的人少抽烟，让他们知道我抽烟就说不过去了。现在想起来，叶剑山好像是故意在我面前抽烟，可是他为什么要假装抽烟呢？假装抽烟？王王叔，我怎么在这儿？这烟是谁给我的？小娟，我腿病又犯了，你去药店帮我拿点药吧。去镇西那家，可别去姓叶的卫生室。嗯，妈，你好好休息，别太操劳了。叶医生，这方法真的可以吗？田宇死后，你觉得田家最有话语权的是谁？是，是我公公。不，还是田宇。你也知道，你公公婆婆之前对神婆非常信任，但他们信任不是神婆，而是田宇。这是一次难得的机会，假装被田宇上身，骗取你公公婆婆的信任，这样你就能获得和芳芳一起逃出的机会。可是他们会相信吗？赵女士，田宇抽烟吗？嗯，他和你一样抽烟的。可我并不会抽烟，这是刚才一位患者家属塞给我的烟，我只是把烟夹在手里，你就误以为我会抽烟。同样的道理。去做田宇经常做的事情，时间一久，他们就会觉得招魂起作用了。最后还需要一个关键性的举动，让他们确信你真的被上身。那个举动是你绝对不会做的事，那就是吃鱼。我不喜欢吃鱼，一闻到鱼腥味就反胃干呕。来天家后，我从来没吃过一口鱼，但是田宇很喜欢吃鱼。那这段时间你要慢慢适应吃鱼了。我可以给你开一些止呕的药，不过药效有限，适应的过程会很痛苦。我明白。只要能带芳芳离开这里，多少痛苦我都能吃。哦，这个剧情还很复杂。李寻，你想起了什么？陆队，叶星川的死有蹊跷，但现在来不及解释了。我想看一看他的尸体。没问题，新会那里我会打招呼，证明你组织人手在镇上的交通要道设卡。如果遇到可疑人员，及时汇报。收到。不管是人是鬼，都叫他插翅难逃。李寻，等你的结果。嗯，陆队，我不会辜负你的信任的。办公室档案室，我们要去这个尸检，法医室，继续往前走。影像室，法医室。墙上挂着田家案的现场照片，在田家的探索仿佛是一场梦。了解田家每个人的经历后，再看到他们死去的样子，竟有一种梦醒后的不真实感。发一时了，兄弟们。掀开裹尸布，通过白布依稀能看到焦黑的骨架，浓重的烟火伴随着余温扑面而来。哦，新鲜热乎的，兄弟们，仿佛骨头深处依旧在燃烧。按 C 键解开尸布，左边来人了，你是谁？是新慧姐吗？我是新来的林李寻。哦，你就是那个头回出警就晕菜的新人。别在意，那个证明刚入队也好不到哪去。陆队已经跟我打好招呼了。你想知道尸体是不是叶师兄？叶师兄，说习惯了。新慧姐，叶医生和你是一个学校的，我们都是山城医科大的，他比我大两届。叶医生之前是也是学法医的吗？他算半个法医系的。是这样。在一堂解剖课上，叶师兄发现一位因心梗去世的大体老师器官病变不正常。后来讲师找到了法医系主任、法医界的泰斗刘玉琼教授验尸。刘教授验尸后，确定大体老师是被一种能引发心梗的药物杀害，嫌疑人很快落网。叶师兄也因此成为学校的焦点。刘教授希望叶师兄能到他门下。虽然叶师兄所在的系不放人，但是还是跟着刘教授参与调查了不少案子。难怪叶医生说他认识很多警察。是啊，当时所有人都认为叶师兄是法医界冉冉升起的新星。可毕业后，叶师兄却在镇上开了一家小诊所。听说是因为他父母不愿意让他当法医，嫌这个工作晦气。刘教授也是我们的老师
，他每次提起这件事情都非常心痛。抱歉说了这么多，没关系，我也想更了解叶医生。说正事吧，你想确认这具尸体是不是叶静山？嗯，而且因为时间紧迫，需要尽快确定。这可不太好办，因为叶静山是被收养的，他的血缘亲属早就找不到了。而从卫生室提取到的样本太多太杂，逐个分析需要花很久。新慧姐，我有一个办法，或许能够最快确认尸体是不是叶景辰。哦，什么办法？原来如此，没想到你连这个都知道。这么说，这个方法可行？确实可行，但尸体骨头损坏严重，把骨头拼回原样是个大工程。上头派来的实习医生还没到，我一个人拼要花很久。没其他办法了吗？我的意思是，你可以帮我拼杀小子。我操，要拼骨头了吗？先让我喝口水压压惊啊！<笑>这一看就是中间的啊，肋骨。轻轻松松，简简单单，结果和你催促的一样，辛苦你了，新慧姐。我这就去向陆队汇报。嗯，新慧姐，我知道无论叶医生是死是活，对你来说都不是好消息。这个案子或许还有隐情，我们一定会找到他，问清楚缘由。嗯，麻烦你了，李寻，你可以用办公室的电话联系陆队。打电话有人。喂，陆队，李寻，你那怎么样了？新慧姐已经确认了，尸体不是叶景辰。好，李寻，这次多亏你发现疑点，跟你爸一样，总能发现别人发现不了的线索。我们现在正在排查汽车站和火车站，他逃不了。嗯，陆队，我有件事想拜托你。第七张燃烧。叶景山在火车站，叶景山没死啊！警察同志，这次我没说话，你怎么猜出是我？这个号码几乎没人知道。你在田家的公话超市接过这个电话，我猜你记住了那个号码。叶景山，你确实很聪明，你差点骗了所有人。看来你没被骗。如果你坐上刚才那辆车，你的计划就成功了。叶金山，我们已经把这位包围了。我请示上头给我一些时间，我想单独问你一些问题。既然被你们抓到了，那我也没什么好说的。叶医生，这不是警察的质问。这是平等的交流。我想起有人教我用问题换问题，你应该也有很多问题想问我。你这么做有什么意义？我知道投毒的人不是你，我不想抓错人。我也想知道你为什么要做这些事。我不太清楚你在说什么。从我进卫生室时，就已经被你当做棋子。你引导我去田家查案，因为你早就为田家案设计了一个新的嫌疑人，而你假装在我面前抽烟。是为了让我们相信你，因为抽烟烧死了自己。如此以来，得到的结果就是赵小娟洗刷罪名，真凶被火烧死，而你逃之夭夭。我回答了你的问题，你应该回答我的问题：为什么要帮赵小娟逃离田家？赵小娟很有可能是叶静山的初恋女友。我是被拐卖来的，镇上没人知道这件事，我也很少跟人说这个秘密。赵小娟和我一样，都被困在这里。啊，我想多了。我帮他就像给病人看病，他的症状来源这片土地，离开这里是最好的治疗方法。该我提问了，你怎么知道我没死？你的计划确实很周密，可那具尸体还是留下了破绽。什么破绽？肋骨。你曾经被田向荣打断过肋骨，通常情况下，就算肋骨愈合了，也会留下骨痂。我们的法医花了一晚上拼合碎裂的肋骨，发现该有的骨痂很完整。看样子我低估了你们法医了。那位法医不是别人，他是法医界泰斗刘玉琼的弟子，也是你的师妹。轮到我提问了，叶医生，为什么要把罪名揽到自己身上？我帮赵小娟构思逃出计划时，设想过最坏的结果，但是我没想到结果往更坏的方向发展
。他在死后被人说是疯子、精神病、杀人犯，也是我没有预料到的。是我计划害了赵小娟和芳芳，这个罪名应该由我承担。叶医生，没人能预料事情会往哪个方向发展。这只是第一个理由，第二个理由。从小养父母就对我说，我是被亲生父母抛弃的。养父母给我安排了很多我不情愿的东西，我从来没反抗过。我想报答他们的养育之恩，直到去世前的最后一刻，他们才向我坦白一切。他们骗了我一辈子。他们去世后，我没有流泪，也没有感觉到自在。易金山这个名字像枷锁一样把我牢牢地困住。我想让这个名字承担罪名。以另一个身份开始过新的人生，还有其他理由吗？这算是另一个问题，该我提问了。咱们第一次通话时，我就留下了一个问题：你是怎么查到这些线索的？我能和死者交流。法医界不是有句话，法医是能与死者交流的职业。没错，不过这只是个比喻。我也能和死者交流，我能看到死者的过去。我知道，只有死者才知道的秘密。也许这个不合理的答案是最合理的。现在你能回答我那个问题了吗？最后一个理由，离开青潭镇是赵小娟的愿望，也是她对我的期待。案发那天，她来诊所买药。叶医生，你这里有治咳嗽的药吗？健康牌的，正好前段时间进了一批，我这就拿给你。麻烦你了。对了，叶医生，我和芳芳下个月就要离开青潭镇了。今天来也是向你道别，不知道以后有没有机会见面。赵女士，计划的最后一步，你要去一个连我都不知道的地方，不能再见面是最好的结果。不过如果有缘，说不定还能在这个世界上某个地方相遇。嗯，哦，前段时间我公公婆婆摸奖中了四张轮渡票，我公公婆婆不愿意出远门，我给了陈老师一张，剩下的这张船票我想留给你。你在镇上待这么久，也该找时间出去散散心。叶医生，吊水快下完了，好，我这就来换。抱歉，入秋了，诊所患者多，我忙不过来。赵女士，你的好意我心领了。没事儿，这样吧，我先给你留着。如果哪天你想出去了，再跟我说。嗯，谢谢你。当时我没理解，等想明白，却已经晚了。他死后，我告诉自己应该尝试离开。他一定不希望你你以这种方式离开。但我是一个没有外力就无法前进的人，而我终于决定前行时，却发现还是走不出去。在我来之前，你明明有机会上那辆车。林警官，你看到前面那几座山了吗？烧，他们像烧焦后的灰烬堆积在一起。当我凝视他们的时候。我感到一种无法言说的迷茫和恐惧，或许他们只是一团死灰，又或许里面还在熊熊燃烧着火焰。我仿佛还看到了我的亲生父母，他们的身影模模糊糊，如孤魂野鬼般在山间游荡。他们张着嘴在呼唤什么？也许是在呼喊我的名字，可我早就忘了我原来的名字。直到这段时间，我才明白，我是一个无家可归的人。世上哪有容我的安身地方？曾经温暖的家，能够陪伴我的人，都已经被这如山的灰烬埋葬。叶医生，你还有什么想问的问题吗？哦，没有问题了，我只有一个请求。林警官，刚才说的一切就当没发生过。我是杀害田家三口，导致赵小娟自杀的犯人。叶金山，你涉嫌纵火、侮辱尸体等多种罪名，我依法对你执行逮捕。经过重新侦查，叶金山杀害田家四口的证据系伪造，那具被烧焦的尸体也被确认是小卖部老板王金才。叶金山因故意纵火、侮辱尸体、伪造证据被提起公诉。田家命名案又回到了原点，重新画上了句号。其实我还有一个问题，没有问叶景山。我想知道整个计划是不是有另外一个人参与。我觉得他不会回答这个问题。我也有自己的答案，我会把这个答案永远藏在心里。李寻，这次你又看到了什么？白茫茫一片，什么都没有
，那辆载着你父亲的灵车呢？我没有继续追赶那辆灵车，我停下脚步，目送那辆灵车，直到它消失在视野中。为什么不去追赶了？我刚刚见识了人世间的苦难，也看到了痛苦挣扎的灵魂。我不该追逐我爸的荣誉和光芒。昏暗的深渊里，还有正在遭受苦难的人，那才是我们应该去的地方。公示栏贴着几则公告，讣告：青潭小学职业老师陈清翠因故去世，终年二十七岁。今次讣告青潭镇政府文教办公室。关于盗墓案的报道，近日《清河视频》一篇关于青潭镇盗墓案的报道引起轰动。《清河视频》记者通过暗访得知，以田某某为首的盗墓团伙长期在青潭镇实施盗墓和倒卖文物活动。随着盗墓案浮出水面，其背后的文物交易网络更是触目惊心。从清河视频公布的账本可知，买家多达数百人。目前，清河市政府已联合各界力量，展开青潭文物保护和打击违法犯罪活动。前几天，有人在下游的河边发现了这封被金泡烂的信。信封上写着“清河市清河食品编辑部首落款陈清穗”，信纸已被泡烂，无法辨认具体写了什么。我们根据零碎的文字推测，这是一封辞职信。大概陈老师想辞去报社的工作，留在这里继续教书。然而，这封信终究没能寄出去。抽出纸张。哦，我操！太他妈感人了！突然出现这张照片。今天是镇上给陈老师举办葬礼的日子。按照这里的习俗，葬礼要放烟火，绽放的烟火能给找到不归路的灵魂指引方向。这是一场没有逝者的葬礼。它听起来很荒唐，可是如果找了两年、三年、五年、十年，还找不到陈老师，到那时再给他举办葬礼，还有人记得他吗？我操，泪目了，兄弟们！春风化雨中。